Говорит и показывает Минск. Добрый вечер, друзья. В эфире программа «Говорит и показывает Минск» в студии «Радио Минск» в роли хозяев Дмитрий Портон, Ольга Заруцкая. Здравствуйте. И за звукорежиссерским пультом Виталий Малиновский. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях депутат Минского городского совета депутатов Роман Викторович Никонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, что по пятницам в нашей Минской студии мы обсуждаем и высказываем мнение по событиям уходящей недели. Наиболее резонансным событием этой недели, наверное, стала работа поездка главы государства в Могилевскую область. Есть такой факт, я понимаю, почему в конечном итоге эта поездка состоялась. За два месяца текущего года объем сельхозпроизводства в области снизился на 9,3%. Это худший показатель в стране. Лукашенко ознакомился с работой агрохолдинга Купаловская. Итоги мы знаем, их уже все обсуждают. Это снятие с должностей ряда чиновников высочайшего уровня. Это вплоть до заведения уголовных дел на отдельных лиц. Скажите, вот мнения всех поделились. То есть после того, что мы увидели на телеэкранах, одни сказали, что, ну, молодец президент, приехал, так сказать, жестко обошелся с нерадивыми чиновниками, которые непосредственно за это отвечают. Вторые говорят, ну, может быть, ну, не стоило главе государства вот непосредственно, так сказать, в ручном режиме заниматься такими вещами. С другой стороны, а что тогда никто из руководителей местного уровня не мог сам разрулить пока, так сказать, не приехал президент. Это, это, это привычка такая. Третьи еще более смешные оказались. Они сказали, что вот жаль, пошел президент не по тому маршруту. Вот если бы он пошел, где у нас красиво, было бы все хорошо. То есть они сами, люди, согласились с тем, что э, вот нужно по Темкинские деревни строить, да, в общем, главное, чтобы красиво было. У вас какое впечатление после э, этих событий, какое мнение? Так, в общем-то, союз почему развалился? Как раз таки потому, что потемкинские деревни всегда показывали, и всегда было всеобщее одобрямс. Если мы так и будем, в общем-то, действовать и в нашей повседневной жизни, ну, естественно, мы ни к чему хорошему не придем. А что касается мнения, да, действительно, они разделились. И я еще также посмотрел и российские сайты. Там всегда говорят, вот как надо чиновников, в общем-то, то есть россиянам это понравилось. Вот как надо чиновников дрюкать, mm -hmm. вот говорю, как есть. И э, всегда приводят в пример батьку. Ну, а что по этому поводу я могу сказать? Э, есть такое выражение Козьма Пруткова. Э, некоторые вещи нам непонятны не потому, что мы, наши понятия слабы, а потому что эти вещи не входят в круг наших понятий. Вот, вот эти вещи не входят в круг понятия обывателя. Да, для обывателя пришел батька, Навел Увидел порядок. бардак, Всех навел наказал. порядок, угу. показал. Что за этим кроется на самом деле? Давайте оставим, может быть, без комментариев. Тут нужно все-таки мнение специалиста выражать. Но если посмотрите данный видеоряд без звука, просто посмотрите на эмоции, на лица людей. Вы увидите в них искренность этих эмоций. Значит, эти эмоции, если они были искренни, ну, значит, все идет как надо. Слушайте, ну, продолжая эту тему, вот президент, кстати говоря, в Купаловском обратил внимание, что надо уметь не только вырастить, но нужно переработать, продать продукцию. В первую очередь шла речь о продукции сельскохозяйственной, которую нужно посылать на экспорт. И вот на этой неделе новость, что Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию продукции Минского молокозавода, ряда других предприятий Беларуси. Вот я всех наш призываю порассуждать, вот какой-то, мне кажется, очень много вот политики в этих новостях. То есть продукция молокозавода Минского, я думаю, не сильно менялась. Да? То есть, но только ее то разрешают, то запрещают. То сняли ограничения, то разрешили ограничения. Вот не пахнет ли вот, коллеги это каким-то вот, политизированной торговлей, что ли? Что на это все влияет? Ну, мне кажется, на самом деле политика только влияет. Я абсолютно поддерживаю это мнение, что ну, не меняется молочка, и Россия име... имеет право себя вести так, как хочет. То есть она же не зависит от сельхозпродукции, как мы. Поэтому она продает нефть. Сегодня хочу белорусское молоко покупать, завтра не хочу. Извините. Что думаете вы? У нас сегодня так карта Политика есть концентрированное выражение экономики, как ни крути. И что касается взаимоотношений России и Беларуси, набила оскомину уже это все, Россия рассматривает партнерство с Беларусью исключительно с экономической точки зрения. Пока вот на данный момент. Хоть мы там 
не говорим о братских странах, но сейчас идет конкретно экономические взаимоотношения. То есть вот с этой парадигмы только рассматривается. И я это вижу, что это просто идут войны э, в самой России, я имею в виду, э, корпоративных кланов, финансовых, экономических кланов, которые пытаются просто авторитетом задавить, в общем-то, как, ну, как мы называем, младшего брата. Мне, мне кажется, нужно рассматривать наши взаимоотношения совершенно с иной точки зрения. И, и я вижу, что сейчас пытаются такие отношения выстраивать. Это очень нелегко, особенно когда пытаются э, с той и с другой стороны э, так называемые националисты раскачивать вот эту ситуацию взаимоотношений. Нужно сохранять три ясность ума и все-таки э, в более широком э, диапазоне рассматривать наши взаимоотношения. То есть наши взаимоотношения гораздо э, больше, чем просто выгодно-невыгодно, да? Это однозначно, да. Ясно. Вы знаете, переходя вот э, еще к одной... Извините, я да. перебью, вот, Ну, если вы в семье ругаетесь со своим братом, не поделив там, допустим, джинсы, если у вас один размер, ну что, вы из-за этого становитесь врагами? Вы рано или поздно договоритесь со своим братом. То же самое надо делать просто между странами. Ну, так вот. ну пока получается. Ну, теперь же они покупают наше молоко. Да, вот сейчас новость была, что разрешили. Они же его хвалят. Договорились. А, Притом хвалят все, обыватели конечно, хвалят конечно. в первую очередь. 27 марта на этой неделе Совет Министров Беларуси утвердил ряд положений об обращении с имуществом сельхоз... сельскохозяйственных организаций. В нем определен порядок продажи, сдачи в аренду государственных сельхозпредприятий. Мы, так сказать, с разговора об экономике и вспоминая вот события Могилевской области, переходим к такой деликатной теме. То есть государство в соответствии с этим документом готово, я так понимаю, продавать или сдавать в аренду сельхозпредприятия. Mm -hmm. Вот интересна позиция вот всех присутствующих. Нужно это, не нужно? Действительно ли, так сказать, право собственности на землю и, или на сельхозпредприятие даст какой-то рывок? А может, наоборот, есть примеры международные, где, например, Израиль, кибуцы абсолютно такой коммунистическое существование в капиталистической стране колхозов, можно так сказать, кибуцы, да, это э, такая их организация. Положительные примеры. А если сдавать в аренду, то на каких условиях? Вот Оля так сразу э, готова сказать. Да, я готова. Частную собственность на землю. Но это мое личное мнение. Мне кажется, пока не будет на земле хозяина, и ну, хозяин, как человек ответственный за, это, за землю, ничего не будет. Вот то, что было сегодня в нач... ну, то, что было в начале недели, опять же, не было хозяина, не было возле этой коровы хозяина, который бы ее почистил и там все убрал. Отсюда же проблема. Ну, это обывательская ну, Нет, мнение. все правильно, но дело в том, что вот частная собственность на землю, на каких условиях? Ведь это если по, он может получить землю и начать там, не знаю, делать то, что, в общем-то, и невыгодно в рамках, ну, не знаю, национальной безопасности государства с целью там, продовольствия и так далее. То есть вот что вы думаете? Ну вот вы правильно сказали, есть же такое понятие, как национальная безопасность. Mm -hmm. В частности, продовольственная, продовольственная безопасность. безопасность да. Я согласен с вами в той части, что, возможно, я скажу даже непопулярную вещь. Я бы, я бы инициировал такой закон о родовых поместьях. То есть, когда земля гражданам Республики Беларусь передается государством безвозмездно, но они не могут ее не продать, не сдать, не заложить. Они могут ее только передать по наследству, по своему роду. И вот, вот в этом родовом поместье бы развивались бы а, родовые как раз таки начала, в том, в том числе и сельское хозяйство. Небольшое, небольшое. Это наша, на самом деле, продовольственная безопасность. Потому что если брать большие корпорации, я не говорю про Беларусь, сельскохозяйственные, а знаем ли мы, что они там, чем они там колят, те помидоры или огурцы? Знаем ли мы, как они их обрабатывают, а потом мы это едим? Нет, мы не знаем. И э, если уже говорить о национальной безопасности, то управление именно демографически обусловленными потребностями населения 
продовольствии должно быть только в государственных руках. А вот родовые поместья могут обеспечивать себя экологически чистой продукцией. Это наша безопасность. Объясню еще, почему я так думаю, потому что мы сейчас слишком сильно урбанизированы. То есть мы загоняем себя в большие города. Все, все это классно. Развитие IT-технологий, развитие инфраструктуры. Это нам все нужно. Это наше комфортное существование. Но мы совершенно забываем про безопасность. Отключите свет в городе на три дня, будет коллапс. Вот почему нужны родовые поместья. Я вот в этом уверен. Слушайте, нашли золотую середину, но я тоже вот да. где-то посередине, потому что в свое время, когда я работал в Москве, не раз посещал такие меркаты, это испанские, есть во Франции такой рынок Ранжис. Это mm -hmm. продовольственные крупные объединения, где государство оказывает помощь сельхозпроизводителям под определенные обязательства, чтобы они, ну, образно говоря, выращивали качественные продукты, питания, потому что в Европе, ну, в том числе и в Беларуси, отдав землю кому-то, не факт, что он ее будет пахать. Совершенно он построит верно. там завод по производству дверей там пластиковых, и это будет тоже хорошо. И мы можем оказаться вот в сложной ситуации, что землю-то отдали, а ну на каких условиях? Оля, принимаем такую? Принимаем. Нет, я еще хотела по поводу, кстати, родовых поместьев. Вот мы сейчас, открывая интернет, встречаем там молодая семья, бросила все в столице и поехала там в Брестскую область, выращивает улиток, я читала, делают сыр. Они все это продают, на самом деле, это все очень клево, потому что, ну... Возможно, это стоит очень дорого. Ну, потому, потому они и вот. продают, но, потому да, что это очень это узкий сектор. Руками, да. Ну, это... никто же не запрещает у нас и сейчас это делать. И... Лаванду вот выращивают. Я считала, что молодая семья, опять же, бросила все в Минске, уехала выращивать лаванду, собирает пакетики, пакует коробочки, корзиночки. Ну, все так все хорошо. Нам же нужно, нужен Больше. картофель, нам нужен хлеб, нужно а мясо. И сыр, а вот и сыр, да. Друзья, я напомню, что в эфире программа «Говорит и показывает Минск» в студии «Радио Минск» В роли хозяев Дмитрий Портон, Ольга Заруцкая. За звукорежиссерским пультом Виталий Малиновский. У нас в гостях депутат Минского городского совета Роман Викторович Никонов. И мы обсуждаем ключевые события этой недели. Вот переходим на такую более минскую тематику. Мингорисполком в 2018 году выделил средства на реализацию 11 проектов 5 и 6 технологического укладов. Об этом в ходе выступления сказал Сергей Румас, премьер наш. Вот э, вам вопрос еще и как, э, не только как депутату, но и как uh -huh. руководителю компании, в общем-то, которая работает в сфере вот этих укладов. Во-первых, расскажите нам, вот что это за такие что уклады, такое уклады? Да, что это за уклады, почему на них нужно выделять деньги, и, кстати говоря, почему это именно в Минске реализуется? На мой взгляд, в Минске реализуется, потому что это столица, и с нее, в общем-то, начинается любая любые технологические стартапы, я имею в виду масштабные. Ну что такое? Мы сейчас живем в четвертом технологическом укладе. То есть мы реально отстаем от мировых тенденций достаточно существенно. Соответственно, естественно, нам тоже нужно переходить на эти технологические уклады. То есть менять технологии нужно существенно. Не хотел бы вдаваться в экспертные мнения. Скажу проще, чтобы было понятно радиослушателям. Вот закон времени. То есть, когда смена поколений уже начинает отставать от смены технологий. То есть, если раньше у нас была телега, мой дед ездил, отец ездил, и я езжу на телеге, то сейчас за одно поколение технологии могут поменяться два-три раза. Особенно информационные. И вот э, мне было интересно всегда. Тысячелетиями мы бегали с палкой, и вдруг за 200 лет такой мощный технологический прорыв. И именно в сфере информационных технологий. Не буду впадать в конспирологию, но задуматься об этом нужно. Слушайте, а вообще, насколько, на ваш взгляд, Минск, коль у нас мы говорим все-таки больше о Минске, готов mm -hmm. вот к развитию этих укладов? Насколько мы готовы к пониманию IT-страны? Насколько мы сможем это освоить, и, и это будет выгодно? Я думаю, что мы готовы, но давайте, может быть, порассуждаем вот о тех критериях, по которым мы будем судить, что такое IT-страна. 
То есть IT-страна, это в которой развита IT-отрасль, то есть такая работают IT-компании на глобального да. заказчика, платят здесь налоги, создают рабочие места, но работают на проекты именно глобальные, не на белорусские проекты. И, соответственно, выручку она также не оседает в Республике Беларусь. Либо мы же судим по критерию, что все аспекты нашей жизни, они оцифрованы. То есть вы, не выходя из дома, взяв этот черный прямоугольник, можете э, заказать, допустим, себе пиццу, э, записаться на прием к врачу и зааодно написать жалобу министру. Это, да? о чем говорил президент, интернет вещей. Да? Нужно интернет развивать вещей, интернет вещей. Совершенно да. верно, да. Вот что тогда, по какому критерию мы судим об IT-стране? Поэтому я бы, на мой взгляд, судил об IT-стране именно с точки зрения цифровизации нашей жизни, но не развития IT-отрасли. А она нам нужна? Ну, mm. мне, мне кажется, что мы сейчас как раз-таки вот находимся... У нас IT-страна как раз-таки и работает на кого-то. Ну, ну, да, я могу заказать пиццу и могу написать что-то там на 115 бел, но и все на этом. Я ж по-прежнему пишу от руки заявления какие-то. Ну так это вот и делаю. есть, Оля, технологический уклад, в котором мы отстали. Совершенно верно, вот. да. Палкой копал. Ну, а я, если вы не против, предлагаю вот от IT-сферы ага. переместиться в сферу путешествий, потому что одна новость, ну, не порадовала, но как бы ну, есть и есть. Uh -huh. эм, обновился рейтинг паспортов мира 26 марта вроде как. Ну, они uh -huh. ее ежеквартально обновляют, получается. И э, жители Беларуси, граждане Беларуси, благодаря своему паспорту, Потом могут попадать в 77 стран мира без визы. Вот. Хотелось бы узнать, может быть, кто-то, ну, помимо там России, Украины посещал, может, из наших коллег, вот благодаря нашему паспорту, какие-то еще страны, куда виза не требуется. Ну, пользовался ли такой привилегией? Одну из 77, может. Ой. Да все, все, наверное, так, побывали. Да. Все, Россия, наверное, Украина. на отдых ездили. Россия, Украина, Турция, по-моему, тоже да, была. Да, Египет и так Египет, далее. Есть... Десятки стран. И в Израиле, кстати, тоже. Без визы, ну, да. Вообще, угу. собственно говоря, если мы в рейтинге поднимаемся, да, да, да. это говорит о том, что процесс глобализации, он объективен. И наша страна в нем участвует. Как ни крути, но глобализация неизбежна. И то, что мы интегрируемся в мировое сообщество, это не может не радовать. Вот сейчас молодое поколение, по сути своей, это дети мира уже. Особенно, вот, кстати, айтишники. Для них же, в общем-то, не нужно платформы какой-то. Это для традиционной экономики там нужна конкретная платформа. А они где, где есть интернет, там они работают. Поэтому вот задача как раз-таки наша с вами, я считаю. Особенно государство, образующей профессии, такой как преподаватель, Задача донести понятие малой родины. Вот что есть корни, и вот к корням надо возвращаться, корни надо прославлять, где бы ты ни был. Вот. Ну, родился там и пригласил. И с другой стороны, к себе тоже приглашать гостей, потому что не только Конечно. мы можем куда-то выезжать, да. но и к нам. Вот благодаря таким и... условиям, что на самолете человек прилетает, может да, безвизовый, режим, безвизовый да. режим посетить Минск, и намного проще будет туристам приезжать к нам на вторые европейские игры. Это У -у -у. раз. Ну и два. Приезжали же к нам группа Рамштайн. Записывать... Это тоже на этой неделе. Это, да? на, этой, на этой неделе. Приезжали они еще в сентябре, но на этой неделе тоже появилась новость, что Рамштайн, они выпускают новый альбом, uh -huh. и выпустили сингл, uh -huh. первый из нового альбома, а некоторые песни с нового альбома они записывали с нашим оркестром. С оркестром, uh -huh. да, с белорусским оркестром. Белтелерадио. Белтелерадиокомпании. Uh -huh. Бел У них есть человек, который до этого работал с нашим оркестром, ну, понравилось, приехали, пару дней погостили. Вот, безвизовый режим, наверное, способствовал тому Где самому. Где хит Айлиба Беларусь. Ну, возможно, будет. Альбом-то еще не вышел. Альбом-то еще не вышел. Вот как выйдет, так точно будет. Поэтому. 
И сегодня, что да. самое интересное, вели беседу с Андреем Яковлевичем Холодинским, он у нас большой музыкальный знаток. Угу. И первый белорусский FM-диджей. И первый белорусский FM-диджей рассказал, что из того же самого коллектива Рамштайн есть Пауль Ландерс, родом из Бреста. Ну, нашли такую информацию, по крайней мере, она не подтверждается, не провергается. Он сам хорошо интервью даже на русском языке давал, его посмотрел сегодня. Так что... Слушайте, нам приятно. Да. Да, очень приятно. Мир, так сказать, объединяется, я думаю, когда отменяются какие-то, ну, в разумных пределах отменяются там ограничения там на выезд и так далее. Это, ну, думаю, это большой шаг вперед. Кстати, про объединение мира. Столица в этом году принимает вторые европейские игры, поэтому состояние территории и объектов на особом контроле. Вот буквально угу. недавно прошел объезд железной дороги. Заместитель председателя Мингорусполкома объезжал железные дороги и смотрел, что происходит. То есть, как бы, отмечали, насколько хорошо покрашены заборы. Если граффити... Там было не все радужно, кстати там говоря. Было, да, да. То да. есть, есть над чем работать. Километры заборов требуют покраски, было озвучено. То есть, опять же, возвращаясь к теме, которую мы обсуждали раньше, нужны ли вот такие условно потемкинские деревни? То есть, нужно ли эти граффити закрашивать? Нужно ли высаживать газончики? То есть, мы же в Европу въезжаем на железные, по железной дороге, мы же видим, что творится в городах. Когда мы угу. проезжаем вот эти вот складские помещения, это общественные туалеты, это бомжатники, там неизвестно, что творится. А подъезжая к Минску, мы такой картины не наблюдаем, даже с учетом того, что там не все красиво. Ну да, ну пусть вот Роман Викторович ответит. Вот он как, как представитель, Нужно а? ли нам наблюдательный как или как, как, вот, как правильно вот, непосредственно, ну, я не знаю, вы являетесь депутатом Минского городского совета, основная функция, это же контрольная в том числе, да, за... Контрольная представительная, представительная функция, функция. Вот действительно затрата средств на это нужно. Вот мне лично приятно, что была новость, что 800 деревьев в Минске высадят на независимости победителей, на Притыцкого. Вот Оля говорит, что нужно, не нужно. Вот давайте... Вот как раз недавно говорили об озеленении, то, что нужно высадить определенное количество деревьев, насаждений, распределяли по районам, определяли посадочные места. Безусловно, озеленение нужно, потому что вы понимаете, какое количество транспорта в Минске, а все-таки насаждение – это наши легкие вырабатывающие кислород, без этого никак. Ну вот я бы хотел заострить внимание, как вы сказали, на потемкиских деревьях, ой, деревнях. Знаете что, нужно не перед какими-то мероприятиями проводить перед объездами. объездами масштабные какие-то покраски, починки. Нужно просто планомерно следить за той территории, которая закреплена за субъектом хозяйствования. Хозяин на земле. Хозяин на земле. Совершенно верно. Если это будет проходить, нам не нужно будет тратить большие средства одномоментно на то, чтобы приводить что-то в порядок. Вы знаете, когда-то я в одном из интервью у меня спросили, так что не хватает Минску денег на то, чтобы содержать в общем-то нашу инфраструктуру либо наводить порядок. Я когда сказал, не денег нам не хватает, нам не хватает культуры административно-бытовой деятельности. Всем нам, вот если мы все, каждый на своем квадратном метре, будем следить за этими квадратными метрами, не нужно будет тратить колоссальных денег. Ну и тем не менее, вот Виталий говорил, что кто из нас бывал, много кто бывал, и я скажу, что Минс все-таки остается чистым и светлым городом. Говорит и показывает Минск. Вот новость вчерашнего дня. Глава государства утвердил четырех новых глав районов Заводского, Октябрьского, Партизанского, Фрунзенского. Назначен новый начальник милиции, начальник ГУВД Минга исполкома. Вот для вас это как новость вообще? Как вы ее оцениваете? Ну, теперь заживем, я думаю. То есть это хозяева, это позитивные. Конечно, это, конечно, позитивная новость, потому что централизация все-таки должна быть. Понимаете, когда нету хозяина, идет размытие ответственности. Это неправильно. Должен быть человек, который координирует ситуацию. Должен быть ну, глубоко хозяин. ее знает, наверное, да, и профессионально конечно, координирует. Да. 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 
Я на такую позитивную тему, что Белорусский mm -hmm. фонд мира, кстати говоря, вы mm -hmm. его э, здесь представляете, в том числе в Минске, mm -hmm. э, в эту среду пригласил 1600 школьников на цирковое представление в Минске. И таким образом, пишут, э, вот организация благодарит школьников за их активную гражданскую позицию, за участие во всех мероприятиях и за общий вклад в доброе дело. Ну, это общие слова. Я не могу mm -hmm. немножко по пояснить, что за активная жизненная позиция, почему именно этих школьников приглашает Белорусский фонд мира. То есть это уже кульминация э, тех ежедневных действий детей, которые они у себя на местах проводили. То есть, если сказать, да, общими словами, то активная гражданская позиция, Ну, вот давайте дипломатия. возьмем одного ребенка, который попал на это мероприятие. Что он делал? За что его этого ребенка пригласили? Ну, допустим, какой-то из, из детей выиграл конкурс рисунков вот. о мире. Угу. Да? Ведь сама акция называлась «Беларусь – чудесная страна». То есть, мы формируем у детей мировоззрение мирного сосуществования. И чтобы они это мировоззрение несли в своем общении повседневном со всеми. И, в общем-то, вот это основная цель детского этого движения. А акции, они совершенно разные. Вплоть до того, что вот, допустим, был дом какой-то деревянный, и там жил ветеран войны. Никто об этом не знал. Вот они, знаете, как тимуровцы повесили табличку, здесь живет ветеран войны. Уже кто-то проходит, ну, ветеран войны здесь живет. Уже где-то кто-то сходил ему за молоком. Вот такая вот цепочка. Ну, события. наверное, хорошо, что Белорусский фонд мира мотивирует детей вот быть в обществе, да, быть как-то активно действительно участвовать. Вот ветеран там, рисунки да. какие-то. Но детей же нужно приучать к тому, что нужно нести ответственность. Я слушателям Много. напомню, что в эфире программа «Говорит и показывает Минск» в студии «Радио Минск». Дмитрий Портон, Ольга Заруцкая и Виталий Малиновский у нас в гостях депутат Минского города городского совета Роман Викторович Никонов, и мы обсуждаем события вот этой уходящей недели. Вернемся к Минску. На этой неделе сообщили, что в Минске скоро будут начинать работать электробусы совершенно нового поколения, суть которых они могут заряжать свои батареи за 5-8 минут и на этом проезжать 38 километров. Вот вы как специалист в этой области. Вообще расскажите, мы слышим электробусы, это хорошо, это экологично, а вот что это такое? И как-то возможно таким образом подзаряжать их быстро? Вообще это выгодно, невыгодно? Да, мисс богат на события, это точно. Развитие электротранспорта – это вообще сейчас тренд мировой. Даже на Женевском автосалоне, да. да. И принцип этих электробусов заключается в том, что они работают на суперконденсаторах. Ну, что такое конденсатор, я думаю, любой мальчик знает. Накопитель, 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 накопитель электро, да. Да, электричества. Угу. Но это короткий накопитель. То есть он взял и тут же отдал. Вот э, суперконденсатор – это тот же принцип, но только он отдает за короткий промежуток, пока этот автобус едет из, с одной остановки к другой. Там он быстро подключается, и по принципу быстрого заряда снова зарядился и опять поехал. Ну, давайте подумаем с вами вместе о том, нужно ли нам развивать такой транспорт. Безусловно, нужно. Я, я не вижу предпосылок к тому, что не нужно его развивать, потому что перегружен наш город и так газами. Но нужно со попробовать вот соблюсти баланс между автолюбителями и, э ну, как их, не знаю, почему-то называют пешеходы, там, автолюбители. Вот это разделение я вообще не понимаю. Сегодня ты автолюбитель, завтра ты тут фу попал в аварию, или там у тебя машина сломалась, ты сейчас пешеход должен испытывать минимальный комфорт в передвижении. И развитие транспортной инфраструктуры, максимально удовлетворяющей своим потребностям в передвижении, безусловно, Минску нужен. И над этим идет очень серьезная работа. У нас здесь в студии консенсус. Вот мы с вами на машинах да. приехали, а вот Оля и Виталия, я знаю, всегда на общественном транспорте, притом Оля всегда отстаивает общественный транспорт как да. вот самоцель, да. как важнейшее да. средство передвижения. Поэтому я сейчас, угу. так как я на машине, интересную новость для автомобилистов. Были озвучены депутатом Палаты представителей изменения, которые ожидаются в закон о дорожном движении. В общем, интересно, что ну, будут водительские удостоверения меняться до на 
международный образец всех, вводится электронный учет медсправок, то есть теперь ГАИ может остановить, и не обязательно нужно предъявлять бумажку, у них будет электронная база данных, прошли вы медицинское, получили ли вы разрешение или нет. Еще интересно, что вводится ряд вещей, которые минимизируют нарушения, то есть планируется вот этот перечень, который на видеокамеру попадает, на красный свет, если ты проехал, видеокамера срабатывает, так сказать, тебя пересек полосу сплошную и другие, другие такие ужесточения, что ли. Вот как, как кто думает, стоит ли вообще ужесточать вот прям так жестко всех, кто передвигается на машинах? Или наоборот, может как-то демократизировать это все? Стоит. Стоит Когда что? Я сдавала, стоит ужесточать. Я сдавала на права, папа называл меня обезьяна с гранатой. Вот. И не потому, что я плохо водила, а потому, что он мой отец, и, в принципе, я сейчас уже. Абсолютно уверена, что человек, садясь в машину, садясь за руль, он представляет собой опасность для пешеходов. Поэтому, нарушая правила дорожного движения, вы, в принципе, можете кого-то убить. Вы должны об этом всегда задуматься. Но иногда пешеходы предоставляют опасность для тех, Но... кто за рулем. Да, вот, кстати, я бы здесь поддержал. Мне кажется, что... С точки зрения пешеходов, я как преобладающий пешеход считаю, что хорошо бы больше следить именно за соблюдением правил дорожного движения именно пешеходами. Хотя, конечно, они меньшую угрозу несут, но они большую угрозу сами себе себе несут, и, ну, понаблюдав вот э, в пропорциях таких опасных э, в плане ДТП ситуаций, то э, понимаешь, ну, вот из жизни исключительно, это мое мнение, что стоит ну, очень пристально присматриваться к пешеходам и велосипедистам, которые совсем Но скоро активными они, станут. ужесточают они. В Европе еще ужесточают. То есть, интересно, технологии ограничения скорости с 2022 года станут обязательными для всех автомобилей Евросоюза. Автомобили будут оснащаться системой умной коррекции скорости, экстренными тормозами и технологией, препятствующей выезду за пределы своей полосы. Будет бортовой самописец, так называемый черный ящик, который в случае ДТП можно будет расшифровать поведение. Еще одна функция внедряется. Автомобиль будет реагировать, если человек засыпает за рулем или смотрит смартфон. Европейцы убеждены, что к 2050 году Евросоюз ставит цель сократить смертность к нулю на дорогах благодаря вот, вот таким таким что машина будет думать Они за человека уже будут да. в 50 году мне я кажется я подозреваю если я захочу повернуть налево машина скажет это нецелесообразно может, а ты прямо. Это вы, такое, да. вы знаете, мы нарушаем, нарушаем, есть такая отдельная дискуссия, закон робототехники, когда роботу не дано убить человека. И вот mm -hmm. обсуждают вопросы, когда перед машиной выбегает ребенок и нужно свернуть, но она знает э -э, компьютер, что свернув он убьет водителя. Мы машине доверяем право принять решение об убийстве человека, того или другого. Вот мы заходим на опасный уровень, э -э, вот нарушая закон, один из законов робототехники. Законов робототехники. Я подозреваю, что фотофиксация различных нарушений, она, во-первых, может э -э, резонанс некий внести по поводу частной жизни, Такое было уже в Соединенных Штатах. Они пробовали, когда случалось так, что фотографировали людей, людей которые, в общем-то, не хотели бы, чтобы их видели именно с этим человеком в машине. И тут такой спорный момент. Но надо сказать так, если обобщить, что неотвратимость наказания, она дисциплинирует. Как пешеходов, как велосипедистов, так и автолюбителей. Но для, раз уж мы вносим наказание, то должен быть баланс. Мы должны и условия создавать для того, чтобы не нарушали ни те, ни другие. Говорит и показывает Минск. Заканчивая наш эфир, вот такая позитивная, я считаю, новость. В центральном районе Минска создали собственный инвестиционный атлас. Пока вот в нем 18 площадок, где можно строить разные объекты. Ознакомиться с перечнем предлагается на сайте администрации центрального района. Ну, то есть это такой возможность вносить инвестиции в развитие Минска. Там различные площадки. Вот последняя тема, я бы хотел, чтобы вы высказались, вот насколько инвестиционно привлекателен Минск, потому что атласы атласами, а есть ли действительно интерес? Да, интерес есть. И свидетельствует тому постоянный приезд инвесторов. Это видно. Постоянные какие-то идут переговоры, идут, идет изучение вообще нашего рынка. Есть интерес. Но он очень осторожный пока. Очень осторожный, но 
видно, тенденция видна. Если все-таки у нас э, та самая либерализация, она все-таки будет осуществляться, я думаю, что лет через пять, лет через пять э, Минск э, будет, я бы сказал так, ну, центром притяжения бизнес-активности. Заканчиваем программу. Может быть, хочет каждый кто-то что-то сказать, подведя какие-то итоги этой недели. Оля, как у вас? Оля, Оля надеется, что Минск будет центром притяжения. Да. Я тоже надеюсь. Друзья, на этом программа заканчивается. Слушателям я напомню, что в эфире звучала программа «Говорит и показывает Минск». В студии для вас были Дмитрий Портон, Ольга Заруцкая. За звукорежиссерским пультом Виталий Малиновский. А у нас в гостях был депутат Минского городского совета Роман Викторович Никонов. Мы обсуждали ключевые события этой уходящей недели. Напомню, что видеоверсию «Говорит и показывает Минск» можно увидеть в группах агентства «Минск новости» и основ социальных сетей, а также на нашем YouTube-канале Минск Ньюс. До свидания, всего самого хорошего и до встречи в следующую пятницу в эфире Радио Минск. Говорит и показывает Минск.